Continuamos con más aquí en el Día de la Revista. Gracias por su compañía y vamos a hablar de algo muy interesante porque ya está en circulación el último billete de la familia del Estado Plurinacional. Estamos hablando del billete de corte de 200 bolivianos y para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Gabriel Herbas, quien es vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, quien nos va a mostrar el billete, nos va a comentar cuáles son sus características. Algo muy importante. Licenciado, bienvenido al Día de la Revista. Gracias, en realidad soy el agradecido y un saludo a todos los televidentes. Bueno, licenciado, aquí tenemos una muestra en grande de lo que es el billete de 200 bolivianos, el nuevo. Así es, efectivamente, estas es son las características del nuevo, del nuevo billete de 200 bolivianos. Estamos hablando del último corte eh, con el que se está cesando esta primera familia de billetes del Estado Plurinacional. Ustedes podrán ver en la parte eh, exterior, está precisamente en la parte central, Está uh, el templo uh, de Tiahuanacu, en el cual además es un templo ceremonial y la representación de una de las culturas más antiguas que eh, tiene el territorio claro. nacional. Como es característico de todo billete, tienen eh, lugares importantes de todo el país. Así, ah, exactamente, toda la familia de, 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 del Estado Plurinacional tenía, se han incorporado tantos sitios patrimoniales como elementos de la flora y la fauna además de personajes que eh, tradicionalmente no estaban incorporadas en, en, lo, en los billetes. Claro. Entonces eso se ha incorporado y esa es eh, la nueva característica precisamente. Porque después el formato, el color, eh, el, el color y el tamaño eh, se mantienen, se, o mantiene. sea, se, se mantienen las características. Este billete tiene este el color que están viendo, es un color café como el uh, billete eh, anterior. Claro. Lo que sí se han incorporado es, bueno, son estos personajes y también se han incorporado medidas de seguridad que eh, son medidas de seguridad de última tecnología. ¿no? Claro, que, para eh, identificar permiten... de un billete falso, un billete original, ¿cuáles son estas medidas? Las, las principales medidas de seguridad se encuentran eh, en la parte externa, en, la, en el gato titi, que es, este, eh, que es una especie, eh, un felino en especie de extinción y que eh, se encuentra en, este, eh, en esta característica tornasolada y eh, varía entre azul y celeste. No, varía el color, depende de la iluminación que Exactamente, tenga. Exactamente, o el ángulo en el que el se El ángulo que no lo vea. Eh, así es. Entonces, ese es uno de los elementos centrales de, de seguridad. Pero tenemos también la marca de agua en la cual se ve eh, a trasluz, en el billete original, a Tupac Katari. Okay. Y Tupac Katari, y además tiene un... Aquí lo vemos, a este lado, por si, por si no lo ven, aquí a este lado está Tupac Atari, pero este, esta es la imagen traspuesta, ¿verdad? Sí, es la, es la, la imagen a trasluz que, que se ve, efectivamente. En la parte central tenemos los tres personajes, tenemos uh, Tupac Katari, tenemos a, a Bartolina Sisa en la parte central Muy bien. y tenemos cerrando esto además el conjunto de, eh, de billetes de la primera familia al libertador Simón Bolívar, o sea justamente ese, ese contexto general que, que se le ha dado al libertador. Eh, y eh, está la Casa de la Libertad como símbolo precisamente de la firma del Acta de la Independencia. Muy bien. Y entre los elementos de seguridad tenemos el hilo de seguridad, este hilo de seguridad es especial porque también en la medida en que se mueve se agranda o se achica, entonces una, una banda especial este hilo claro. de seguridad. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos billetes de esto ya se han puesto a circulación por parte del Banco Central de Bolivia? En toda la... Eh, es bueno que la población se entere, se han adquirido aproximadamente, son 671 millones de piezas de toda la familia. De estas piezas son 20 millones de, de, eh, que se han monetizado de estos uh, billetes de 200 uh, bolivianos uh -huh. y... Eh, en, que van a entrar en circulación paulatinamente. Perfecto, muy bien. Creo que usted tiene por ahí alguno de estos billetes, el pero ori el original, ¿no? El original. Ahí Acá. está, mire, para quien no lo, no lo crea, es igual al billete grande, solo que es el mismo color que el anterior corte. El mismo color, y el tamaño es parecido también, solo cambian eh, las figuras, y cambian las características de seguridad también. Así que ya lo saben, ya está en circulación el billete de 200 bolivianos de la familia del Estado Plurinacional de Bolivia. Licenciado. Muchísimas gracias por la información que nos brinda. En todo caso, los agradecimos, somos nosotros, y el día de hoy vamos a hacer una, una presentación formal aquí en, el, en la ciudad de Santa Cruz. Se va a hacer esta presentación en la Casa de, de la Cultura Plurinacional. Por lo tanto, los televidentes 
están invitados, van a poder eh, canjear billetes de 200 bolivianos y eh, asimismo tenemos aplicaciones para los celulares para que cualquier persona pueda eh, además ver los elementos de seguridad que el billete tiene. Perfecto, muy bien, eh, estaremos presentes en la presentación entonces, muchísimas gracias. No, en todo caso. Usted. Perfecto, gracias a usted por la atención, pero vamos a continuar con más aquí en el día. La